等着。你们同在尚书房读书，朕查过你的学业，四人之中，你读书最背了，见识最浅薄。告诉朕，你如何教导你的皇帝们？皇阿玛，儿臣等在尚书房读书，四哥最勤，三哥最贤，三哥知道。儿臣和六弟不甚聪颖，只得苦读而已。所以，三哥常常停下，为儿臣和六弟讲解。你说是不是？是。所以，请皇阿玛不要再怪三哥了。你这个做弟弟的，还敢替他求情？分明是他学业不成，还怎么教你和永荣啊？皇阿玛，这是因为三哥常常指点我和六弟。所以才落下了功课，但是在儿臣心里，三哥最是友善。永章，你爱护幼弟，倒也有心。罢了，朕也不求你多长进，回去多读读《孝经》，懂得孝悌之礼便好。陈贵妃怎么在这儿？啊，请皇贵妃安。起来吧。谢谢姐姐。是，皇上叫永章来问书，我怕，我怕皇上又训斥永章。哦，好在我阿哥他会说话。皇上怕事还要问功课，不如我们一起回吧。想起在前底时，永章刚落地，白白胖胖的一个小人儿，你也刚当额娘，我总是去看你们。是啊。日子过得可真快。听闻陈贵妃现在奉佛念经，已经吃全素了。自从孝贤皇后崩逝，总不知哪里行差踏错，惹得皇上对我不满。你也是爱子心切，才会让人教唆。你我相处多年，怎不知你是个好脾气的？没想到。这时候只有你来安慰我，怪不得，竟是你成了未来的皇后。我呀，败也家事，成也家事，我无子嗣，贤明也不如孝贤皇后。也许皇上就是因为这个，才选我为后吧。其实这么多年，我也别无他求，只是希望我的孩子。能平安有福的长大，可是压在我头上的那些人都没了，变身了痴心妄想，也听信了家贫的奉承，以为自己有资本，可以争一争皇后之位，为自己的孩子争一个嫡出的身份。我实在是糊涂了，但求你能谅解。起来，起来，我明白，也无意怪你。我无子嗣，所以我不会对任何一位皇子偏袒，也不会跟你计较旧事的。真的？不为别的，就为我们共同养育过永皇，也为在前底时你我之间的亲密。皇贵妃若有此意，便是保全我们母子了。两年了，浪花。朕决定要册立季后，朕定的是如意。朕特意来告诉你一声，希望你在九泉之下能够明白朕的决定。皇阿玛。景色，你回来了
而传给皇阿玛请安。快起来，快起来，来，让皇阿玛好好瞧瞧你。皇阿玛册立新后，让女儿回来观礼，女儿自然愿意今日赶回。这失别两年，你在边地。过得可还好？儿臣一切都好。好，坐吧。皇阿玛，听说额娘临终时举荐的皇后，并不是贤娘娘。或许在你额娘的心里，如意并不是最合适的人选，可是朕觉得合适。儿臣听额娘说过，贤娘娘是皇阿玛一早就倾心的人。可是贤娘娘没有家室，没有儿女，只怕其他娘娘们都会不服。正是因为没有家室儿女。才不用像你额娘一样，为了家族，还有儿女筹谋，而费尽了心血。皇阿玛心意已决，儿臣也不能多说什么。只是听说，皇阿玛让舅舅做册后的册封正史。是，你舅舅在，可以增添如意册后的荣光。可舅舅是额娘的亲弟弟，怎可做继后的册封使？他是臣子，这是他应该做的。什么可为，什么不可为，你舅舅的心里自然清楚。皇阿玛决断就是。那就好。你留下来，陪你额娘说说话吧。朕先回宫了。恭送皇阿玛。终于要立乌拉那拉氏为继后了，可您别难过，有得宠就有失宠。额娘您有儿有女有家室，却仍有伤心之事，女儿就闪着，等着，等乌拉那拉氏。伤心绝望的那一天。